Bienvenidos Neurofans, como todos los miércoles, en esta ocasión analizaremos el lenguaje corporal de Jimmy Fallon. Soy César Ceballos y ayudo a las personas a conseguir llevar sus habilidades sociales a otro nivel en ocho semanas con una metodología de alto rendimiento comprobada. En episodios pasados fuimos testigos como las señales de seducción enviadas por la escultural Scarlett Johansson pasaron desapercibidas o de plano no interesaron al actor Chris Evans. Desafortunadamente, ignorar las señales de cortejo de las mujeres por parte de nosotros los hombres no parece ser la excepción, sino la regla. A muchos hombres, por no tomar acción, se nos va viva la paloma. Es decir, perdemos oportunidades. Si no me crees, Analicemos entonces el lenguaje corporal de Jimmy Fallon en una entrevista que le hizo nada más ni nada menos que a Nicole Kidman en su programa Tonight Show, starring Jimmy Fallon. Aunque la entrevista fue breve, la comunicación no verbal del conductor fue mucha, por eso elegimos analizar los mejores momentos del lenguaje corporal de Jimmy Fallon. Respecto del análisis del lenguaje corporal de Nicole Kidman, en esa misma entrevista, lo dejaremos pendiente para nuestro próximo episodio. Comencemos pues con este análisis. And then you put a video game on or something, and I'm like, this is so bad. <laughs> It was bad. Cuando Jimmy Fallon le pregunta a Nicole Kidman si recuerda cuando ellos se conocieron hace tiempo, ella responde, sí recuerdo, pero ella no puede evitar avergonzarse. La mirada hacia su parte inferior, derecha, asociada con los sentimientos, el bajar la cabeza y cubrirse la cara con una mano, lo evidencia. Felo continúa diciendo que fue muy embarazoso para él. Ella lo reafirma y él duda y le pregunta, ¿lo fue? Kidman lo apunta con el dedo, que es un gesto agresivo y acusador. Felon devuelve el gesto y pide permiso para contar su historia. Nico le pide que cuente su versión y se dobla de risa, pero no pierde el contacto visual con Jimmy. Felon cuenta que recibe una llamada y dice, estoy caminando, pero levanta el hombro. Esto revela que en realidad no recuerda qué estaba haciendo cuando recibe la llamada. Cuenta la historia mostrando la palma de su mano izquierda. Esto envía un mensaje de honestidad y al ser la mano izquierda la que ejecuta la ilustración, podemos pensar que es un indicio de que habla desde las emociones y los sentimientos. Cuando Jimmy afirma que le dicen que Nicole estaba por salir en la película de embrujada, se retira hacia su respaldo y se toca el labio. Esto puede sugerir cierto rechazo y que no quiere decir algo, pero también puede ser una reacción a un gesto de intimidación que le provoca Nicole, pero aunque no lo quiera revelar, su cuerpo lo está delatando. El acceso ocular a la parte superior izquierda de Felon, cuando recuerda decir que está bien que vayan a su departamento en 10 minutos, sugiere que su canal de comunicación es de tipo visual, y lo que está contando lo saca de sus recuerdos en imágenes. Esto es un indicio de que es un recuerdo real y verdadero. Los ilustradores de las dos palmas de las manos mostrándose vuelven a sugerir honestidad en lo que habla y que no está ocultando nada más de información. El exceso de ilustradores, velocidad, amplitud de las manos, son indicios de nerviosismo. Dice que trataba de decidir qué tipo de queso ofrecerle, pero que solo tenía videojuegos, cuando lo interrumpe Nicole Kidman, su invitada, y le dispara la frase... Yo solo recuerdo que me gustabas. I remember I liked you and he was like not now. Um, <laughs> I'm married now. Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Por momentos algo debió de detectar Nicole en el neurolenguaje de Jimmy que le tuvo que aclarar 
ahora no, ahora soy casada. Llama la atención que le muestra la palma de la mano derecha en posición vertical, una clara señal no verbal de detente o alto. En la siguiente escena se puede apreciar que la frase le cae como agua fría a Jimmy Fallon, quien se queda con una sonrisa congelada en shock. La frase lo tomó tan de sorpresa que se queda paralizado. Mientras procesaba lo que acaba de oír, rompe el contacto visual con Nicole para poder procesar esa información sin distracciones. Cuando se da cuenta que es real lo que escuchó, accesa con su vista y dirección facial hacia el área de diálogo interno, es decir, la parte inferior izquierda, probablemente para decidir qué hacer. Instintivamente posiciona las manos creando un escudo imaginario, protegiéndose del peligro. En este caso, el peligro imaginario es el desprestigio, la vergüenza o el juicio social. Todavía dudando que fuera real, lo que acaba de escuchar se inclina hacia adelante y le pregunta con una sonrisa y contacto visual sobre qué es lo que está pasando. Cuando Kidman le dice que lo consideró como una posible pareja porque ella estaba soltera, Jimmy solo alcanza a balbucear, ¿qué? El lenguaje corporal de Felhom también muestra alto estrés, al confirmar que pudo ser pareja de Nicole Kidman, que lo empuja hacia atrás. Pudiera interpretarse que se busca alejar de Nicole, sin embargo el contexto es que le están contando una noticia que para él no existía, por lo que en un principio la rechaza. Se niega a pensar que la posibilidad de tener como pareja a Nicole Kidman era real. A la par, trata de contener el alud de información con sus dos manos, pide que guarde esa parte del diálogo. Luego cierra los ojos y hace un movimiento como queriendo devolver la comida. Esto se puede interpretar que se trata de devolver o rechazar esta información. Aún se niega a creer que sea verdad. Cierra los brazos y con los ojos cerrados trata de apartar todo eso que está escuchando al tiempo que dice ¿De qué estás hablando? Una clara negación a la realidad. Cuando Nicole le dijo que se puso a jugar un videojuego en su cita, Felon trata de ocultar su cara por unos instantes moviéndose adelante para luego suplicar silencio con un ademán de censura. Jimmy Fallon se cubre el rostro de diversas maneras, internamente cierra los ojos, luego se cubre detrás de Nicole Kidman, para después detrás de su escritorio, instantes después con la mano y como último recurso ambas manos. Todos esos son signos de vergüenza, nerviosismo y deseo de huida. Se tapa la boca, no quiere hablar, no quiere decir lo que está pensando en esos momentos. Kidman lo remata confesando lo que pensó. No le interesó, qué vergüenza. Felon confiesa que no tenía ni idea. Me fui y pensé, reviera a Nicole. Vale, no hay química. Quizás sea homosexual. Ante estas palabras, Felon golpea el escritorio. Un gesto violento, motivado probablemente por el alto grado de frustración y estrés al que está sometido. Se pone de pie, apunta con el dedo y tensa la mandíbula. Todos son mensajes de agresión, pero redirige la violencia golpeando a su escritorio y ligeramente huye del peligro. Con la cabeza abajo, manos en los bolsillos y dando patadas, agresión transferida, simulando un objeto. No se debe especular que su intención era golpear a su invitada. Lo que se sugiere es que en ese momento tenía una ira reprimida por esa frustración que necesitaba ser canalizada. Los motivos de su ira solo él los conoce. Probablemente rabia consigo mismo por la frustración de lo que no pudo ser, porque su lenguaje corporal no indicaba desagrado ante la posibilidad de tener a Nicole Kidman como pareja. Aunque volvió todo a una tensa calma, es indudable que esta entrevista nunca la olvidará Jimmy F aunque parezca increíble, toda esta información se comunicó sin palabras en menos de tres minutos de entrevista. Imagínate toda la información que transmite sin buscarlo, o que puedes analizar en tus hijos, en tu pareja, en tus socios, clientes, prospectos o prestadores de bienes o servicios. Los seres humanos reaccionamos ante el peligro real o imaginario de tres maneras. Te quedas sin hacer nada, tipo invisible. 2. Huyes o 3. Peleas. Jimmy Fallon 
tuvo estos tres episodios cuando se quedó callado, cuando intentó huir, primero a espaldas de Nicole, y después bajo su escritorio, y después caminando hacia afuera, pero también tuvo confrontación de pelea, el dedo acusador, y con cierta violencia dirigida a objetos. Esta es otra muestra que las mujeres nos llevan ventaja en la comunicación no verbal, quizá por su ventaja evolutiva en la crianza. En los primeros meses que no pueden hablar con los hijos, las madres deben de interpretar correctamente la comunicación no verbal de los niños. Neurotip, si eres hombre, que no te pase esto. El primer principio para descifrar el neurolenguaje consiste en la observación. Felon prefirió jugar videojuegos a estar atento a las señales silenciosas de cortejo que le enviaba Nicole Kidman. No actuó, peló sus pollos. En el próximo episodio analizaremos ahora el lenguaje corporal de Nicole Kidman de esta misma entrevista, que por cuestión de tiempo no la pudimos incluir en este video. Si te hizo sentido este episodio y deseas llevar tus habilidades de atracción a otro nivel, inscríbete en uno de nuestros entrenamientos en donde con ejercicios prácticos mejorarás tus habilidades sociales para encontrar o mantener a la pareja estable que tanto deseas. Si te gustó este capítulo dale like, suscríbete a este canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Yo soy César Ceballos. Te mando un abrazo y recuerda que siempre debes usar tus superpoderes de neuroatracción para el bien. Hasta el próximo miércoles. Saludos. Señales de cortejo de un hombre. Primero, la vista, contacto visual. Luego sonrisa seductora tipo...